ஹாய் எவ்ரிவன் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் பிஹெச் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அது ஸ்கொயரோட ஏரியா ஃபார்மில் இருந்து எப்படி நம்ம அதை வந்து வந்துச்சு அப்படின்றத பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ட்ரையாங்களுடைய ஏரியா ஃபார்முலா வந்து ரெக்டாங்களுடைய ஏரியா ஃபார்முலாலேருந்து எப்படி டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வரோம் அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ட்ரையாங்கிள்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்துக்கலாம் பேசிக்காக ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு வந்து மூணு சைட்ஸ் இருக்கும் சம் ஆஃப் த்ரீ ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ட்ரையாங்கிள் வந்து மூணு சைடு இருக்கும் சைடு ஒன் சைடு டூ சைடு த்ரீ அப்படின்னு மூணு சைடு இருக்கும் அதனுடைய மூணு ஆங்கிளை வந்து ஆட் பண்ணோம்னாக்கா டோட்டலாக த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் வரும் ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் அது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிளுடைய ப்ரெத் வந்து பீன் டினோட் பண்ணுவோம் அண்ட் ஹைட் வந்து பேஸ்லேருந்து அதனுடைய ஹைட்டை வந்து ஹெச் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக வந்து ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு சைடு ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஃப்ரம் அது அது சேம் அதே மாதிரி தான் ஏ ஸ்கொயர்லேருந்து ரெக்டாங்கிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா சேம் கான்செப்ட் தான் சைடு இன்டு சைடு இங்கே வந்து ஒரு சைடு வந்து பி அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் இன்னொரு சைடு வந்து ஹெச்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ ஏரியா நம்ம ஃபைன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா சைடு இன்டு சைடு அதாவது பி இன்டு ஹெச் ஸோ ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஹெச் அதாவது பிரெத் இன்டு ஹைட் ஸ்கொயரில் வந்து நாலு சைடுமே காமனாக இருக்கிறதால அதை வந்து ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் இங்கே ரெக்டாங்கிளில் வந்து ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கிறதால ஹெச் இன்டு பி அதாவது பி ஹெச் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் ஸோ ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஹெச் இதுலேருந்து தான் நம்ம வந்து ட்ரையாங்கிளுடைய ஏரியா ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத ட்ரைவ் பண்ண போகிறோம் ஒரு ரெக்டாங்கிள் அதாவது பி பிரெத்தும் ஹெச் ஹைட்டும் இருக்கிற ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்து ட்ரா பண்ணோம் அதாவது இந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்குற மாதிரி க்ரீன் கலரில் இருக்கிற ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்து எல்லோ கலரில் இருக்கிற ஒரு ரெக்டாங்கிளில் ட்ரா பண்ணோம்னாக்கா அதனுடைய ஷேப் வந்து இப்படி தான் வரும் ஸோ நமக்கு வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்கிற ட்ரையாங்கிளுடைய ஏரியா தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இதை வந்து ரெக்டாங்கிள்லேருந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போனோம்னா க்ரீன் கலரில் இருக்கிற ட்ரையாங்கிளை மட்டும் விட்டுட்டு எல்லோ கலரில் இருக்கிற ரெண்டு ட்ரையாங்கிளையும் நம்ம ரைட் சைடில் இருக்கிற படத்தில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம அதை வந்து ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ஹெச் அதாவது க்ரீன் கலரில் இருக்கிறதுடைய ட்ரையாங்கிளுக்கு சேம் ஈக்குவலான அளவு எல்லோ கலரில் இருக்கிற ட்ரையாங்கிள் அதாவது எல்லோ கலரில் இருக்கிற ஏரியாவில் இருக்கிற ட்ரையாங்கிள் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்கிற ட்ரையாங்கிளுடைய ஏரியா தான் வேணும் அப்போ வந்து ரெக்டாங்கிளில் பாதி அளவு தான் வந்து நம்ம ட்ரையாங்கிள் வந்து இருக்குது ஸோ ரெக்டாங்கிளுடைய ஏரியாவிலிருந்து பாதி தான் வந்து ட்ரையாங்கிளுடைய ஏரியா ஸோ நமக்கு க்ரீன் கலர் மட்டும் வேணும் அப்படின்றதால இதுக்கு வந்து ஏரியா எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போனோம்னா ட்ரையாங்கிள் நம்ம க்ரீன் கலரில் இருக்கிற ட்ரையாங்கிளுடைய ஏரியா மட்டும் தான் வேணும் ஸோ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்டு ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஏன்னா இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிற ட்ரையாங்கிள் வந்து அந்த ரெக்டாங்கிளில் பாதி ஸோ நம்ம ஆஃபால மல்டிப்ளை பண்ணி அதனுடைய ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் பி இன்டு ஹெச் அதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னாக்கா நமக்கு வந்து ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்டு ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் வந்து பி இன்டு ஹெச் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிளுக்கு பதிலாக பி இன்டு ஹெச் அப்படின்னு போட்டோம்னாக்கா ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் பி ஹெச் அப்படின்றது வந்து ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு ஸோ இது நம்ம வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கலாம் இஃப் பி அதாவது பிரெத்து வந்து பத்து மீட்டர் அண்ட் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து டென் மீட்டர் பிரெத்தும் ஃபைவ் மீட்டர் ஹைட்டும் உள்ள ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருந்து நம்ம வந்து ட்ரையாங்கிளுடைய ஏரியா ஃபார்முலா வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் இஸ் ஈக்கு
ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் நமக்கு வந்து ரெக்டாங்களுடைய ஏரியா தெரிஞ்சிடுச்சு நமக்கு வந்து ட்ரையாங்களுடைய ஏரியா வந்து ஃபைன் பண்ணும் ஸோ ட்ரையாங்களுடைய ஏரியா ஃபார்முலா வந்து ஆஃப் இன்டூ பி இன்டூ ஹெச் ஸோ ஆஃப் இன்டூ பி அண்ட் ஹெச்சுக்கு பதிலாக டென் இன்டூ ஃபைவ் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ டென் இன்டூ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஆஃப் டிவைடட் பை டூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்து நமக்கு வந்து ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்குது ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் வந்து சேம் பிரத்து சேம் ஹைட் உள்ள ரெக்டாங்கிளுடைய ஆஃப் ஆஃப் த ஏரியா வேல்யூ தான் வந்து ட்ரையாங்கிளுடைய ஏரியாவாக கிடைக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்க